நமஸ்காரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரம் த லெசன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ப்ரெசென்ட் இன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸில் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் டீ கம்போஷன் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிருக்காங்க தட் இஸ் பொசிஷன் சேஞ்ச் அப்படி தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இட் இஸ் ஏ ரியாக்ஷன் பிட்வீன் அண்ட் எலமெண்ட் அண்ட் ஏ காம்பவுண்ட் ஸோ இங்கே யார் யாருக்கு இடையில் நடக்க போகுது அண்ட் எலமெண்ட் அண்ட் ஏ காம்பவுண்ட் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் இடையில ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது ஸோ இட் இஸ் அ எலமெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் ஸோ எலமெண்ட்னா என்ன காம்பவுண்ட்னா என்னன்றத நம்ம தெரியும் ஓகே வென் தே ரியாக்ட் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ரியாக்டன்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை த எலமெண்ட் ரியாக்டன்ட் டு ஃபார்ம் அ நியூ காம்பவுண்ட் அண்ட் அண்ட் எலமெண்ட் ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஆனால் நல்ல டீப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே வென் தே ரியாக்ட் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ரியாக்டன் ஸோ நார்மலாக த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஆரோ ஆர் கால்டு ரியாக்டன்ட் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் த ரைட் சைட் ஆஃப் த ஆரோ ஆர் கால்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரியாக்டன்ட் இதுவும் ரியாக்டன்ட் இதுவும் ரியாக்டன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க பாருங்க ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்டு ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஆஃப் த காம்பவுண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் த எலமெண்ட் அண்ட் த காம்பவுண்ட் இன்வால்வ் திஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒரு காம்பவுண்டு தான் அந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆக போகிறாங்க இதில் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ரியாக்டன்ட் ஸோ திஸ் ரியாக்டன்ட் இஸ் கால்டு காம்பவுண்ட் ரியாக்டன்ட் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் கால்டு எலமெண்ட் ரியாக்டன்ட் ஓகே ஸோ ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் இங்கே ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஃப்ரம் திஸ் காம்பவுண்ட் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் ஓகே இஸ் ரீப்ளேஸ்டு ஓகே இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை த எலமெண்ட் ரியாக்டன்ட் ஸோ இதுதான் எலமெண்ட் ரியாக்டன்ட் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷனுக்கு இவங்க மூவ் ஆகிடுவாங்க ஓகே ஸோ இவங்க இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகிடுவாங்க ஸோ தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகே ஸோ த சிங்கிள் எலமெண்ட் ஓன்லி மூட் டு ஒன் பொசிஷன் டு அனதர் பொசிஷன் ஸோ இட் இஸ் கால்டு சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குது இந்த சேஞ்சஸ் நடக்குது அதனால இது சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் இட் ஃபார்ம் அ நியூ காம்பவுண்ட் அண்ட் ஆன் எலமெண்ட் ஸோ புதுசாக ஒரு காம்பவுண்டையும் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க புதுசாக ஒரு எலமெண்ட்டையும் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆர் கால்டு சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஓகே சரி எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஜிங்க் ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஸோ ஜிங்க் இஸ் ஏ எலமெண்ட் ரியாக்டன் அண்ட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் ரியாக்டன் பிகாஸ் இட் ஹேவிங் two types of different elements hydrogen and chlorine so it is called a compound okay so in the element reactant to compound reactant to react panite enna form panna poranga yaar vandu replace panna poranga abindrada paarenga okay so this zinc element reactant replace the places of one of the element in compound reactant okay va so zinc eda replace pannitaanga ஹைட்ரஜனை வெளியில் எடுத்துட்டு ஜிங்க் அந்த பிளேஸை ஆக்குப்பை பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ அந்த ஜிங்க் குளோரினோட ஜாயின்ட் ஆகிட்டாங்க ஸோ இட் ஃபார்ம் அ நியூ காம்பவுண்ட் ஜிங்க் குளோரைடு ப்ளஸ் அகைன் நியூ எலமெண்ட் இஸ் ஹைட்ரஜன் ஒரு புது எலமெண்ட்டையும் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஒரு புது காம்பவுண்டையும் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் சோடியம் குளோரைடு ப்ளஸ் ஃப்ளூரின் இட் கிவ்ஸ் சோடியம் ஃப்ளூரைடு ப்ளஸ் குளோரைடு ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியே திரும்பவும் நடக்குது பாருங்கள் சோடியம் ஃப்ளூரைட் ப்ளஸ் குளோரைட் கியூ சோடியம் குளோரைட் ப்ளஸ் ஃப்ளூரைட் ஸோ இங்கே இவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடக்குது இங்கே இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடக்குது ஸோ உன்னுடைய புக்கில் இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் திஸ் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் டா இஸ் வில் நாட் அக்கேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷ
ஸோ ஃப்ளூரினால தான் குளோரினை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமே தவிர குளோரினால ஃப்ளூரினை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா ஸோ ஹிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது எல்லா இடத்துலையும் அதால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அங்கே எந்த எலமெண்ட்டுக்கு ஆக்டிவ் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ யார் ரொம்ப மோர் ஆக்டிவாக இருக்காங்களோ யாருக்கு மோர் எனர்ஜி இருக்கோ ஸோ அவங்களால தான் என்ன பண்ண முடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃப்ளூரின் ஈஸிலி சேஞ்ச் த பொஷன் ஆஃப் குளோரின் அண்ட் ரீப்ளேஸ் த குளோரின் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் குளோரினை பட் இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் குளோரின் cannot replace this fluorine because fluorine have more active than the chlorine so it is the reason so in our example parunga copper sulfate um or iron nail eduthirukom okay va so or irumbu aaniyum copper sulfate um eduthirukom so it having the iron element so idu or element act panna poranga inge idu or compound act panna poranga okay indha solution ku la adu dip panirukom okay va so enna changes nadakkum appadina ingeyum displacement nadakkudhu யார் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா எஃபி எஸ்ஓ ஃபோரை சேஞ்ச் ஆகிடுறாங்க இந்த எஃபி சியூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க ஓகே சியூவை தனியாக எடுத்துகிட்டு எஃபி எஸ்ஓ ஃபோரா சேஞ்ச் ஆகிடுறாங்க காப்பர் தனியாக ஒரு எலமெண்ட்டாக நமக்கு கிடச்சிருது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அப்படின்ற ஒரு நியூ காம்பவுண்ட் நமக்கு கிடச்சிருது ஓகே ஸோ இட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோவில் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதோடைய எக்ஸாம்பிள் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ